கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே நேற்றைய தினத்திலே மத்தேயு ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் நேரம் இல்லாத காரணத்தினாலே நம்மளால் அந்த அதிகாரத்தை முழுமையாக முடிக்க இயலாமல் போச்சு இன்றைக்கி அதே மத்தேயு ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சில பகுதிகளை நம்ம விரைவாக பார்த்துட்டு பத்தாம் அதிகாரத்துக்குள்ளே போல பத்தாம் அதிகாரம் கொஞ்சம் பெரிய பகுதியாக தான் இருக்குது அதையும் நம்ம முடிந்த அளவு நாம் பார்க்கலாம் இந்த தினத்திலே அந்த மத்திய ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் நேற்று நம்ம கடைசியாக முடிக்கும்போது புதிய புதிய பொருட்களையும் பழைய பொருட்களையும் ஒன்றா என்ன பண்ண முடியாது சேர்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் அந்த பதினேழாம் வசனத்தை வாசிங்க புது திராட்சரசத்தை அப்போ பழைய வா இதில் துருத்தியில் வாத்தி வைப்பதும் இல்லை வாத்து வைத்தால் துருத்திகள் கிழிந்து போகும் ரசமும் சிந்தி போகும் அப்போது இது என்ன இதை குறிக்குது என்றால் இந்த பழமையான பழமைவாதங்கள் யூதர்கள் பிடித்து வைத்திருக்கிற இந்த ட்ரெடிஷன் இதை வந்து இயேசுடைய புதிய போதனைகளோடு இணைக்க முடியாது அப்படின்றார் அப்போ என்னென்னா எப்பவுமே இந்த பழமைவாதம் அப்படின்றது இது அழிவுக்குரியது வளர்ச்சிக்கு எதிரானது ஆனால் இயேசு கூறுகின்ற காரியங்கள் வளர்ச்சிக்குரியது அதனால் இது ரெண்டுமே சேர்த்தா ரெண்டுமே லாஸ் ஆகிடும் அதனால் பழமைவாதத்தை தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு புதிய மாற்றத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்ல வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்றது தான் ஆண்டவர் இங்கே மறைமுகமாக கற்றுத்தருகிற செய்தி ஏன்னா இவங்களை பொறுத்த மட்டிலே மோசை கற்றுக் கொடுத்த மோசையுடைய அந்த டீச்சிங்கை இவங்க ரீடிஃபைன் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணி அதை தான் வச்சுருக்கிறாங்க தவிர அதனால் மக்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அதனால் ஆண்டவர் அதை மாற்றுகிறார் ஒரு புதிய கட்டளைகளே ஆண்டவர் இங்கே நமக்கு கொடுக்கறதாக நாம் பார்க்கின்றோம் தொடர்ந்து பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வரை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிகழ்வுகள் நடைபெறுகிறது ஒரு சிறு பெண்ணுக்கு ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுக்கின்ற நிகழ்வும் பாடுள்ள ஸ்திரீ அந்த இரத்த போக்கினாலே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண்டவர் விடுதலை கொடுக்கின்ற நிகழ்வும் வருகிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய ரொம்ப சுருக்கமாக இந்த நிகழ்வை சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இதே லூக்கால எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறுலையும் மார்க்கில் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்னுலேருந்து நாற்பத்தி மூணில் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு ஏழு எட்டு வசனங்களை அவர் முடிச்சிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டுலேருந்து இருபது வசனங்கள் வரை அது போகிறதாக நாம் பார்க்குறோம் மார்க் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலையும் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரத்திலையும் நீங்கள் அது ரெண்டுத்தையும் வீட்டுக்கு போய் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மத்தியும் வந்து அது கொஞ்சம் ரொம்ப சுருக்கமாக அது நமக்கு அவர் அந்த நிகழ்வை சொல்கிறதாக பார்க்குறோம் இப்போ இயேசு என்ன பண்ணுறாருனா தொழுகை கூட தலைவர் அவர் வந்து இயேசு என்ன பண்ணுறாரு மீட் பண்ணுறார் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிங்க தலைவன் ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து என் மகள் மறித்து போயிட்டான் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை அவர் பதிவு செய்கிறார் இவர் தலைவர் அப்படின்னா எதுக்கு தலைவர் என்றால் சினகாகுக்கு தலைவர் சினகாகுனா தமிழில் தொழுகை கூடம் இஸ்ரேல் மக்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தேவாலயம் தேவாலயம் எங்கே இருக்குது எருசலேமில் இருக்குது ஜெருசலேமுடைய மலையின் மீது உச்சியில் தேவாலயம் இருக்குது நேற்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இயேசு வந்து எங்கே போயிருக்கார் நேற்று பார்க்கும்போது தேவாலயத்திற்கு போயிருக்கிறார் எதுக்காக போயிருக்காரு பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்கு குறிப்பாக ஒவ்வொரு யூதனும் எருசிலேயுமே சுற்றியில் இருக்கிற பதினைந்து மைலுக்குட்பட்ட யூதர்கள் எல்லோருமே வருஷத்துக்கு மூணு தடவை கோயிலுக்கு வரணும் அதை நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா பிபிடி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிபிடி முதல் பி வந்து பஸ்கா இங்கிலீஷில் பாஸ் ஓவர் ரெண்டாவது பி பென்டகாஸ்ட் பெந்தகோஸ்தே திருநாள் மூணாவது டி டீனா டேபர் நக்கல் டேபர் நக்கல் என்னது கூடார பண்டிகை முதல் பண்டிகை பஸ்கா பண்டிகை ரெண்டாவது பண்டிகை பெந்தகோஸ்தே பண்டிகை மூணாவது கூடார பண்டிகை இந்த மூணு பண்டிகைக்கு ஒவ்வொரு யூதனும் இருசிலேம் தேவாலயத்துக்கு கண்டிப்பாக வந்து பலி செலுத்தணும் அப்போ இயேசு அதன்படியாக அவர் அடிக்கடிக்கு போயிடுறாரு எங்கள் எருசிலேமில் யோவானில் பார்த்தா அவர் எருசிலேமுக்கு அடிக்கடிக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மத்தையும் மார்க் லூக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கரெக்டாக அந்த குருத்தொலை நியாயம் நம்ம சொல்கிற பாருங்க அந்த அதாவது அவர் வெற்றி பவனி போகிறார் பாருங்கள் அப்போ தான் அவர் கோயிலுக்குள்ளே போகிற மாதிரி காப்பிட்டிருப்பாங்க ஆனால் இதுக்கோ இதுக்கோ வேறுபாடு இருக்குது அவர் ரெகுலராக போகிறார் எங்கள் தேவாலயத்துக்கு போய் அங்கே நடக்கிற பிரச்சனைகளெல்லாம் அவர் பார்க்குறாரு அப்புறம் தான் அவருக்கு அதை எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ இங்கே என்ன நிகழ்வு நடக்கிறதுனா இந்த மனிதன் இவன் வந்து தேவாலயம் கிடையாது சினகாக் சினகாகனா சின்ன சின்ன ஜப ஆலயங்கள் இப்போ எப்படி ரோமில் வாட்டிக்கனில் இது இருக்குது பாருங்கள் நம்முடைய போப்புடைய தலைமை சபை இருக்கிறது ஆனால் மற்ற கிராமங்கள் என்ன இருக்குது சின்ன சின்னதாக 
திருச்சபைகள் இருக்கே அந்த மாதிரி யூதர்களுக்கு அந்தந்த கிராமத்துல சின்னதாக தொழுகை கூடாரங்கள் இருந்தது தொழுகை இடம் இருந்தது அது பேர் தான் சினகாக் இயேசு வந்து ஓய்வு நாள் அங்கதான் போய் என்ன பண்றாரு சினகாக்ல தான் பிரசங்கம் பண்றாரு இப்ப இந்த சினகாகுக்கு ஆ ஆசாரியன் இருப்பா ஆசாரியன் இருக்க மாட்டாரு ஆனால் மறை நூல் அறிஞ்சிருப்பாரு அதாவது வேதத்தை கற்றுத்தருகிறவர் இருப்பார் அப்புறம் அது நிர்வாகிக்கிறவங்க இருப்பாங்க அந்த நிர்வாகிகளுக்கு ஒரு தலைவன் இருப்பான் அந்த தலைவன் தான் இவர் யாரு இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிறவர் அந்த சினகாகை நிர்வாகிக்கக்கூடியவர் இந்த வாரம் யார் பிரசங்கம் பண்ணணும் காணிக்கை எவ்வளோ வந்திருக்கு மக்களுக்கு என்ன தேவை சினகாகுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கணுமா அடிக்கூடாதா இந்த இப்போ எப்படி நம்ம சர்ச்சில் ஒரு கமிட்டின்னு இருக்கிறாங்களோ ஒரு கமிட்டியுடைய செக்ரட்டரி ட்ரெஷரர் இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு இவருக்கு இந்த தொழுகை கூடாரத்துடைய தலைவர் இவர் வந்து இயேசு கூட இயேசு கிட்ட வந்து நின்னது அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒன்று யாரால் யூதர்களால் ஏன்னா யூதர்கள் வெறுக்கின்ற ஒரு மனிதர் யார் இயேசு ஏன் யூதர்கள் இயேசுவை வெறுக்கிறார் என்றார் இவர் தொழுகை கூடாரத்துக்கும் எருசுலேம் தேவாலயத்துடைய செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக தன் கருத்துக்களை சொல்கிறாரு திரளான மக்கள் தேவாலயத்துக்கு போத்த விட்டுட்டு யார் பக்கம் திரும்பி வந்துருக்கிறாங்க இயேசு பக்கத்தில் வராங்க அதனால் இந்த யூதர்கள் குறிப்பாக ஆர்த்தடாக்ஸாக இந்த யூத மதத்தை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்க அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இயேசுவை எதிர்க்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் முக்கியமான மனிதர் இந்த தலைவர் இவர் யாரை தேடி வருகிறார் இயேசுவை தேடி வருகிறார் அதோ யாருக்காக தன்னுடைய மகளுக்காக அவர் ஏதோ ஒரு மகனுக்காக தேடி வந்தால் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஏன்னா யூதர்களை பொறுத்த மட்டிலே ஆண்கள் உயர்ந்தவர்கள் ஆண்களுக்காக என்ன வேணால் செய்யலாம் ஆனால் இந்த மனிதன் தன் மகளை நேசிக்கிறார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தன் மகளுக்காக தன்னுடைய அடையாளத்தை இழக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா இவர் வந்து இயேசு விடத்தில் போய் தன் மகளுக்கு சுகம் பெற்று கொண்டார் நிகழ்ச்சியை அங்கே இருக்கிற இந்த பரிசேர்களோ சதுசேர்களோ வேத பாடர்களோ இல்லை ஆசாரியர்களோ இல்லைன்னா பிரதான ஆசாரியர் கேள்விப்பட்டால் உடனடியாக இந்த மனிதனை வேலையிலேருந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க தூக்கிடுவாங்க அவனுடைய அடையாளத்தை எடுத்துருவாங்க ஆனால் அவருக்கு அதை பற்றியெல்லாம் என்ன கிடையாது கவலை கிடையாது அவளுக்கு தேவை அவருக்கு தேவை தன்னுடைய மகள் சுகம் பெறணும் இத்தனைக்கு அந்த மகள் உயிரோடு இருந்தது பரவாயில்ல அந்த மகள் இறந்து என்ன ஆயிட்டான்றாங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் யூதர்களை பொறுத்த மட்டிலே இறப்பை குறித்து மூணு நிகழ்வுகள் நடைபெறும் முதல் நிகழ்வு என்பது ஆடைகளை கிழித்து அழுவது ஆடைகளை கிழித்து அழுவது எப்போ நடக்கும்னா ஒரு 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 குழந்தையோ ஒரு ஆளோ நோய்வாய்ப்பட்டு மரண தருவாயில் இருக்கும்போது நடக்கின்ற நிகழ்வு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அழுது புலம்புதல் அப்படின்னு வாங்க வெயிலிங் ஃபார் த டெட் அப்படின்னா அந்த ஆள் செத்துட்டான்னு அர்த்தம் முதல்ல வந்து நான் சொன்னது ஆடையை கிழிப்பது எப்போனா உயிரோடு இருக்கிறார் ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் சாக போகிறாருன்னு செய்தி கேள்விப்படும் போது இல்லை தாவிதோடைய மகன் அந்த மாதிரி உயிருக்கு போடாரு போராடி இருக்கும் போது தாவிதை தன்னுடைய உடைகளை கிழித்து போட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு சாக்குடையை கட்டி கொண்டு அழுகிறாரு உபாசம் பண்ணுறாரு நம்ம பார்க்குறோம் அது போல் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆடைகளை கிழிக்கு கிழித்து அழுவது ரெண்டாவது வந்து இறந்து போனவர்களுக்காக அழுகிறது மூணாவது வந்து புல்லாங்குழல் ஊதுவது இது எது கிடையாது என்றால் அவருடைய சரீரம் வைக்கப்பட்டிருக்குது காட்சிக்கு அப்படின்னு இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது பாருங்களேன் இந்த வசனத்தை தொடர்ந்து வாசிங்க இப்போ இப்போ அது அது அப்படியே கட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது அந்த ப ரத்த போக்கூடிய பெண்ணுடைய கதை வருது இப்போ இதோட கண்டினியூஷன் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் வருது பாருங்கள் இப்போ இயேசு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அங்கே அந்த நடுவில் நிகழ்வை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நேரடியாக இருபத்தி மூணாம் வசனத்துக்கு போனால் இயேசு இப்போ அந்த தலைவனுடைய வீட்டுக்கு போகிறார் யாருடைய வீட்டுக்கு அந்த சினகாக் அந்த ஜப ஆலயத்துடைய தலைவன் வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறாரு என்ன நடக்குது அங்கே ஆ அது என்னென்னா தாரைனா அந்த புல்லாங்குல் புல்லாங்குல் ஊழ்ந்தவர்களையும் இறை இறை ஜனங்களும் அதை நான் சொன்ன பாருங்கள் அழுது புலம்புறவர்கள் அடுத்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தனா கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டாங்க அந்த மகள் என்ன ஆயிட்டா செத்துட்டா நான் சொன்ன பாருங்க மூணு லெவல் ஆஃப் கிரையிங் இப்போ இந்த எந்த லெவலில் இருக்குது தேர்ட் லெவலில் இருக்கு ஃபஸ்ட் லெவல் எல்லாம் தாண்டி போயிடுச்சு ஃபஸ்ட் லெவலில் வந்து மகள் சாக போறான்னு தெரிந்து ஆடையை கிழித்து அழுகிறது ரெண்டாவது லெவல் செத்துட்டா அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டு அழுகிறது மூணாவது அதாவது நம்ம 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 சாவலெல்லாம் நடக்கும் பாருங்க என்ன பண்ணுவோம் எல்லாம் உட்காந்து பாட்டு பண்ண இருப்போம் பாருங்க அந்த மாதிரி குழல் ஊதிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மகள் செத்துட்டா அப்படின்னு ஆனால் ஏசு என்ன சொல்றாரு வந்து இந்த மகள் நித்திரையாக எடுக்கிறார் ஏன்னா யூ இப்போது நீங்கள் என்றைக்காவது இந்த இந்த இந்தியாவில் இந்த ஜாதிங்களில் இருக்கிறதுல இதில் இந்த பரையர் அப்படின்றவங்கள குறித்து என்ன செய்தி சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா 
பறையர் அப்படின்றவங்க ஒரு காலகட்டத்தில் மன்னர் இருக்கிறான்னு வச்சிங்களேன் மன்னர் ஒரு கோட்டையில் இருப்பார் மக்களுக்கு செய்தி போனால் ஒரு மலையிலிருந்து உணர்ந்து ஒரு மலைக்கு ஒரு ஒரு ப பறையர் கூட்டம் இருக்கும் அந்த செய்தியை வந்து பறையடித்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க இங்கே பறையடித்து அங்கே அந்த பறை வந்து அங்கே எக்கு அடிக்கும் அப்படியே அந்த செய்தி அப்படியே ஒரு ஒரு இதுக்கு போய் அந்த அவர் ராஜாவுடைய எல்லா இடத்துக்கும் அந்த செய்தி போய் சேரும் அப்போ பறையர் அப்படின்ற சமுதாய மக்கள் யார் என்றால் ராஜாவுடைய செய்தியை இசை வழியாக கடத்தி செல்கிறாங்க அடுத்தது இந்த பறை என்பது எதற்கான அப்படி ஒரு கருவியாக பார்க்குறாங்கன்னா சாவுல அடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அன்னைக்கு டாக்டரு ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது செத்துட்டாங்களா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பறை அடிப்பாங்க ஏன்னா அந்த பறையசையுடைய சத்தம் செத்த அதாவது கோமாவில் இருக்கிறவங்க கூட என்ன பண்ணிடுமா இது அடிக்கும் போது சில பேர் ஏஞ்சி உக்காந்துருக்குறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் அந்த கருவிக்கு இருக்குது இன்றைக்கி தான் அதை வந்து ஒரு சாவின் கருவியாக பார்க்குறாங்க அன்றைக்கி அது ஒரு வாழ்வின் கருவியாக தான் இருந்தது அது போல் இந்த மகள் இறந்துட்டான்றாங்க ஆனால் ஏசுன்றார் அவர் இறக்கலை அவன் வந்து என்னவாக இருக்கிறா நித்திரியாக இருக்கிறா இட்ஸ் லைக் கோமா அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது அவள் வந்து கோமா நிலையில் இருக்கிறா அப்படின்னு ஏசு சொல்கிறார் உறங்கிட்டு இருக்கிறா அப்படின்றாரு ஏன்னா மக்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியல அவள் உயிரோடு இருக்கிறாளா செத்துட்டாளா அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க செத்துட்டாங்கன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இயேசு சொல்கிறார் இல்லை அவள் சாகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு வந்து மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அவர் சொன்னதை கேட்டு ஏன்னா செத்து போனவளை இவர் என்னன்றாரு தூங்குறா அப்படின்ற தூங்குறாரு அப்படின்றாரு அப்படின்ட்டு அடுத்தது என்ன நடக்குது பாருங்க உடனே அவர் எழுந்திருந்தார் இன்னும் மற்ற இடங்களை பார்க்கும்போது ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொல்றதாக இருக்கும் என்ன வார்த்தை தலித்தாகுமி நீங்க லூக்கால பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் அதான் சொல்ல மாதிரி தலித்தாகுமி சிறு பெண்ணே எழுந்துரு அப்படின்னு தூக்கி விடுறதா நம்ம பாக்குறோம் இப்ப ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு இறந்து போனா அந்த மகளை உயிரோடு எழுப்புறார் அது மட்டும் இல்ல இருபத்தஞ்சாம் மாசனம் பாருங்க ஆஹ் இப்ப இயேசு செய்த இந்த அற்புதம் தேசமெங்கும் பரவுனது நம்ம நீங்க மத்தியில வாசித்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு முதல் மூணு அதிகாரத்தில் அவர் ரா ஞானஸ்தானம் பெறுகிறது அடுத்தது அவர் உபவாசம் இருக்கிறது அதெல்லாம் வருது அதுக்கப்புறம் ஐந்தாம் அதிகாரத்துலேருந்து பார்த்தோன்னா என்ன நடக்குதுன்னா அவர் பிரசங்கம் பண்ணுகிறது வருகிறது ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அற்புதங்கள் செய்கிறது வருகிறது ஒன்பதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அற்புதங்களையும் செய்கிறாரு அந்த அற்புதங்களால் விரோதிகளே இயேசு சம்பாதிக்கிற நிகழ்வை பார்க்குறோம் எத்தனை பேர் இயேசுவை இப்போ எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா இப்போ ஒரு திரளான கூட்டம் என்ன பண்ணியிருக்குது அந்த பெண் செத்துட்டான்னு அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த அந்த மக்களுடைய நம்பிக்கையை இயேசு என்ன பண்ணுறாரு உடைக்கிறார் அவங்களாம் செத்துட்டாங்கன்னு நினைச்சாங்க சாகலன்னு உயிரோட எழுப்புறார் இப்போ இந்த மக்கள் செத்ததில் ஒரு கூட்டத்துக்கு உயிரோடு எழுந்ததில் ஒரு கூட்டத்துக்கு வருத்தம் ஏன் வருத்தம்னா நீங்கள் ஒன்றில் ஒரு டெத்து எடுத்து பாருங்கன்னா ஒரு 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 டெத்துனா நமக்கு வந்து அது நஷ்டமாக நிறைய பணம் இழப்பாக இருக்குது ஆனால் அந்த சாவில் எத்தனை பேர் வாழ்கிறாங்கன்னு பாருங்களேன் ஒரு குழி வெட்டுறவங்க இல்லைன்னா ஒரு பெட்டி செய்கிறவங்க ஒரு பாக்ஸ் வைக்கிறவங்க கல்லறைக்கு இடம் கொடுக்குறவங்க போன ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு கல்லறைக்கு இடம் தேடிட்டுருக்கேன் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கல்லறைக்கு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்குகிறாங்க ஒரு இடம் கொடுக்குறது அப்போது இந்த மரணம் அப்படின்றது நம்ம சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அந்த மரணத்துக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பணம் அங்கே நடக்குது பாருங்கள் இப்போ இத்தனை பேர் இந்த மகளுடைய பண மரணத்தை வைத்து பணம் பெறலான்னு நினச்சிருப்பாங்க அவங்களுடைய நம்பிக்கையெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாரு இவர் உடச்சிட்டார் அந்த பொண்ணை உயிரோடு எழுப்புறதுல இப்போ பல நேரங்களில் இயேசு உயிரோடு எழுப்புறதுனால தான் அவருக்கு நிறைய எதிரிகள் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க முக்கியமான எதிரி எங்கே வருவாங்கன்னா லாஸ்ருவை உயிரோடு எழுப்புனது போது ஏன்னா மரியால் மார்த்தாலுடைய சொத்துக்களை இவங்க எடுத்துக்கலான்னு பார்த்துருப்பாங்க ஏன்னா ஆண் துணை இல்லாதவர்களுடைய சொத்து தேவாலயத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் அது கூட அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு லாஸ்ரு உயிரோடு எழுப்பி தடுத்துட்டார் இப்போ இந்த பெண்ணு என்ன பண்ணிட்டாரு உயிரோடு எழுப்பிட்டார் இந்த செய்தி நாடு முழுவதும் பரவிற்று அப்படின்றது இந்த செய்தியை அந்த அந்த வசனத்தை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தொடர்ந்து இதனால் என்னென்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சரி இதோட நடுவில் ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது என்னென்னா அந்த ஜபாலய தலைவருடைய வீட்டுக்கு இயேசு வருகிறதுக்கு நடுவில் ஒரு அம்மா வராங்க அந்த அம்மா யாருன்னு நம்ம பார்த்தலாம் இருபதாம் மாசனத்தை வாசிங்க இப்போ அந்த அம்மாவுக்கு என்ன நோயினா ஹெமரோஜ் அப்படின்னு வாங்க ஹெமரோஜ்னா நீண்ட நாட்களாக இந்த இரத்த போக்கு இருக்கிறது அப்படின்றது இது வந்து தீட்டு தூய்மை
அது வந்து தீட்டானது அது தூய்மையற்றது அப்படின்றது தான் ஆனால் அந்த தூய்மையற்ற ரத்தம் தான் ஒரு உயிரோடைய ஆரம்பத்திற்கு அதுதான் வேறாக அந்த ரத்தம் தான் என்னவோ மாறுதுண்ணா ஒரு காலத்தில் ஒரு சிசுவாக மாறப்போகுது ஆனால் அந்த ரத்தத்தை இந்த யூதர்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க யூதர்கள் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் பாதி மக்கள் பாதியில் முக்காவாசி பேர் அதை தீட்டாக தான் பார்க்குறாங்க ஏன் இந்தியாவுடைய கலாச்சாரத்தில் மாதவிடா என்பது தீட்டு தான் மாதவிடா நாட்களில் பெண்கள் கோவிலுக்கு வரக்கூடாது அடுப்படிக்குள்ளே போகக்கூடாது அவங்க இதை பண்ணக்கூடாது அதை தொடக்கூடாது அவங்க எதை தொட்டாலும் தீட்டுன்னு பார்க்குற ஒரு மனப்பான்மை இங்கே காணப்படுகிறது ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு அதை உடைக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா லேவியராகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வாசனம் வாசி பாருங்களேன் ஒரு ஸ்திரீ விலகி இருக்க வேண்டிய காலம் அல்லாமல் உதிரம் அநேக நாள் ஊற்றி கொண்டிருந்தால் விளக்கத்தின் நாட்களை தீட்டு தான் ஆனா இட்ஸ் அ ப்ரொலாங்டு மென்சுரேஷன் அப்படின்னா நீடிக்கப்பட்ட மாதவிடாய் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவ ஒரு வாரம் மாதவிடாயில் இருந்தாலும் சரி ஒரு மாதம் இருந்தாலும் சரி ஒரு வருஷம் இருந்தாலும் சரி இல்லை பத்து வருஷம் இருந்தாலும் சரி அவள் தீட்டு தான் அப்போ தீட்டான நாட்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது தான் வாசிங்க ஒரு ஆள் அந்த பெண்ணை தொட்டுட்டால் இல்லை அவள் உட்கார்கின்ற மனையை தொட்டுட்டால் அவளுடைய படுக்கையை தொட்டுட்டால் அந்த நாள் முழுவதும் அந்த ஆள் தீட்டாக இருக்கிறான் இத்தனைக்கும் அவன் குளிச்சாலும் சரி குளியிலனாலும் சரி அவன் தீட்டு தான் அப்படின்றாங்க அடுத்தது வாசிங்க தீட்டு அதாவது மாதவிடாய் முடிந்து முடிந்த உடனே அவள் தூய்மை ஆட மாட்டாளாம் அதுக்கப்புறம் எத்தனை நாள் ஏழு நாள் இவனுக்கு இந்த ஏழு நாள் தீட்டு தூய்மையை கடுக்கத்துக்குள்ள அடுத்த மாத விடாய் சுழற்சி வந்துடும் என்ன ஒரு பைத்தியகாரதனமாக இதை வைத்திருக்கிறாங்க பாருங்க இத்தை தான் ஏசு உடைக்கிறார் இதெல்லாம் மோசியை கொடுக்கவே கிடையாது மோசியை பேர் சொல்லி இவனுக்கு எழுதி கட்டி அமைச்சது இதெல்லாம் அப்போ இதை ஏசு என்ன பண்றாரு உடைக்கிறாரு எப்படி உடைக்கிறாரு நடுவில் வாசிங்க தொடர்ந்து இருபதாம் அதிகார இருபதாம் வசனத்துல இருந்து மத்திய ஒன்பதுல இருபத்தி ஒன்னுல நான் சொன்ன பாருங்க மத்திய ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லிட்டாருன்னு ஆனால் லூக்காவில் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நடந்திருக்காது என்ன சொல்லியிருப்பார் ஆண்டவர் நடந்து போயிட்டே இருப்பார் திடீர்னு நிற்பார் என்னை யாரோ தொட்டது என்னை யார் தொட்டதுன்னு கேள்வி கேட்பார் அதுக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன ஆண்டவர் இவ்வளோ கூட்டத்தில் யார் தொட்டாங்க எல்லாம் தான் இடிச்சு நிடிச்சுன்னு போயின்னுக்கிறாங்களே யார் தொட்டாங்கன்னு கேட்பாங்க அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுவார் இல்லை என்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு வார் அப்போது அந்த மகள் வந்து வருவாங்க அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுவார் உன்னுடைய இது என்ன ஆச்சு உன்னை ரச்சித்தது அப்படின்றாரு அந்த அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அவர் வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் பெரும்பாடு பட்டிருந்தார் அந்த நிகழ்வை சொல்லும்போது ஏன் இந்த மகளை ஆண்டவர் கூட்டத்திலிருந்து அழைத்து வரார் நடுவில் யோசிங்களா அந்த அம்மாவுக்கு வல்லமை பெற்றது வல்லமை கடந்து சென்றது அந்த அம்மா விடுதலை பெற்றாங்க அதோடு உற்ற வேண்டித்தானே ஏன் அவர் நடுவில் அழைக்கிறார் சாட்சியாக இன்னொன்று ஏசு அணிக்கு தீட்டு பட்டிருக்கிறார் ஏசு அணிக்கு தீட்டு பட்டிருக்கார் ஏன் தீட்டு பட்டிருக்கிறாரு ஏன்னா அந்த அம்மா தொட்டுட்டாங்க தொட்டதுனால ஏசு தீட்டு யாரோட பார்வையில் யூதருடைய ஆனால் ஆண்டவர் என்னன்றாரு கூப்பிட்டு நான் தீட்டெல்லாம் கிடையாது இந்த பெண் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை எத்தனை வருடம் பன்னிரெண்டு வருடம் தீட்டு உள்ள பெண் என்னை தொடுகிறாள் அவள் தூய்மை ஆகிறாள் நானும் தூய்மையாக தான் இருக்கிறேன் அப்போ தூய்மை என்பது உடல் சார்ந்தது அல்ல உள்ளம்த்தை சார்ந்தது இங்கே பிரச்சனையே அதுதான் இவனுங்க வந்து இவனுக்கு வைக்கிற இந்த கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் என்னென்னா உடல் ரீதியான இது எப்படி குஷ்டரோகம் என்பது உடல் சார்ந்த தீட்டு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் ஆண்டவர் அதை அப்படி பார்க்கலை தீட்டு என்பது உள்ளத்தை சார்ந்தது தான் என் உள்ளம் எப்படி இருக்குது அதுதான் முக்கியம் எனக்கு வந்து சொறி இருக்குதா எனக்கு குஷ்டரோகம் இருக்குதா எனக்கு ரத்த போக்கு இருக்குதா இல்லை எனக்கு மாலை கண் இருக்குதா இல்லைனா எனக்கு வந்து வாய் பேச முடியலையா பிசாசு பிடிச்சிருக்கிறனா இதெல்லாம் என்னை தீட்டுப்படுத்தாது எது தான் என்னை தீட்டுப்பட்டோம் என் இருதயத்துக்குள்ளே இருக்கிறது தான் என்னை தீட்டுப்பட இதே கேள்வி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறாங்க வாய்க்குள்ளே போகிறது எதுவுமே தீட்டுப்படாது வாயிலிருந்து வெளியே வருது தான் தீட்டுப்படும் அப்படின்னா என் உள்ளத்தின் நிறைவு வாய் பேசுகிறாங்க அப்போ என் உள்ளத்தின் செயல்பாடுகள் தான் என்னை தீட்டுப்படுத்தும் தவிர வெளிரங்கமாய் இருக்கிறது என்னை எதுவுமே தீட்டுப்படாது அதை மக்களுக்கு உணர்த்தவே அந்த பெண்ணை ஆண்டவர் கூட்டத்துக்கு நடுவே கொண்டு வந்து 
அதை உடைக்கிறார் ரைட்டுங்களா இது 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 ஒன்று ஒன்று யாருக்கு பிடிக்காது இது யூதர்களுக்கு பிடிக்காது ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த தீட்டு தூய்மையை கழிப்பதுக்கு அவங்க ஒரு காணிக்கை செலுத்தணும் அதெல்லாமே இவர் என்ன பண்ணுறாரு கட் பண்ணி விடுறாரு ரைட்டுங்களா இப்போ அடுத்தது இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துலேருந்து முப்பத்தி ஓராம் வசனம் வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா ஆமாம் இப்போ இது இந்த நிகழ்வு என்பது இது வந்து இங்கே ரெண்டு குருடர்கின்றாங்க ஆனால் மற்ற நச்சதின்னு உள்ள இது யாரை குறிக்கிற இது வந்துனா பர்த்தலமேயு பர்த்தலமேயு அங்கே ஒரே ஒருத்தர் இங்கே ரெண்டுன்னு பதிவு செய்கிறார் ரைட்டுங்களா இது வந்து எழுதுறதுல இருக்கிற பிரச்சனை ஆனால் இங்கே ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறது பார்வையற்றவருக்கு ஆண்டவர் என்ன கொடுக்குறாரு பார்வை கொடுக்குறாரு முப்பதாம் மாசனம் வாசிங்க இதை யாருக்கிட்டையும் சொல்லாதன்னு சொல்கிறார் காரணம் என்னென்னா அவருக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் தெரியுது மக்கள் இவருக்கு எதிராக திரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க மக்கள் அப்படின்ற பட்சத்தில் எந்த மக்கள்லாம் யூத தலைவர்கள் இயேசுவுக்கு எதிராக திரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால் தன் ஊழியம் கெட்டு போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தயவுசெய்து யாருக்கிட்டையும் என்ன பண்ணாத சொல்லாதன்றாரு சொல்லாதன்னு சொல்லும் போது தான் மக்கள் அதிகமாக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க முப்பத்தி ஓராம் வசனம் பாருங்கள் ஏற்கனவே இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் தேசம் முழுவதும் பரவுதுன்னு வருது எந்த நிகழ்வு அவர் ரத்த போகக்கூடிய ஒரு பெண்ணை சுகப்படுத்தினார் அதுவும் தொட்டு சுகப்படுத்தினார் என்ற நிகழ்வும் செத்து போன ஒரு பெண்ணை தொட்டு கையை பிடித்து எழுப்பிவிட்டார் அப்படின்றது ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இந்த செத்து போன பொண்ணுமே தீட்டு தான் ஏன்னா செத்த பெண்ணம் எதுவுமே நான் தீட்டு தான் அந்த தீட்டை கழிக்கணும்னா ஏழு நாள் வந்து அவங்க இருக்கணும் அப்போ அந்த பெண்ணையும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு தொட்டு தான் தூக்கி விடுறார் அப்போ இவர்களுடைய அந்த தீட்டு தூய்மை கோட்பாட்டை ஆண்டவர் தொடர்ந்து உடைக்கிறார் இந்த செய்தி தேசம் எங்கும் பரவுகிறது அடுத்தது குருடர்களை ஆண்டவர் பார்வையடைய செய்கிறார் இந்த செய்தியும் உலகம் அந்த தேசம் முழுவதும் பரவுகிறது இப்போ அடுத்தது முப்பத்தி ரெண்டாம் வாசனத்தை வாசினா பேச முடியாதவரே இயேசு பேச வைக்கிறாரு முப்பத்தி ரெண்டாம் வாசனம் வாசியும் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவங்களுடைய இத்தனை வருஷம் நம்பிக்கையே இவங்க மாற்றுறாங்க நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக இஸ்ரேவேலர்களாக யூதர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் இதுவரையில் இப்படி பார்த்தது கிடையாதுன்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இயேசுவை உயர்த்துறாங்க மறுபக்கம் இந்த யூத தலைவர்களை இந்த பிரதான ஆசாரியர்களை பரிசிய சதுசியர்களை இவங்க தாழ்த்துகிறார்கள் ஒருத்தரை தூக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொன்று ஒருத்தர் என்ன ஆடுறாங்க குறைஞ்சி போகிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு எதிராக மாறுகிறது முப்பத்தி நாலாம் வசனம் பாருங்க பாருங்க பரிசேர்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அவங்களுடைய ஈகோ டச் பண்ணிட்டார் கோவம் வந்துருச்சு ஈவன் பரிசுத்த ஆவினாலே கடவுளினாலே என்ன பண்ணல க துரத்தலை இவன் எதனால் செய்கிறான் அந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் பிசாசின் வல்லமையினாலே செய்கிறான் இவனே ஒரு பிசாசு இவனுடைய பிசாசின் வல்லமையினாலே பிசாசுகள் இவனுக்கு பயப்படுதுன்னு அந்த தாழ்த்தப்படுகின்ற மக்கள் மத்தியிலே அந்த ஃபேமஸ் ஆகி இல்லாமல் குறைஞ்சி போகிற பரிசேயர்கள் இயேசுக்கு எதிராக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இதிலிருந்து தான் இயேசுக்குன்னா அது பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஏன்னா இதுவரையிலே அவருடைய ஊழியத்தில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எப்போ அவர் இதெல்லாம் செய்கிறாரோ அந்த யூத தலைவர்கள் பரிசேர்கள் இயேசுக்கு எதிராக திரும்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ முப்பத்தஞ்சாம் வாசனத்தை வாசிங்க இப்போது இயேசு இங்கே வந்து ஜப ஆலயத்தில் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு கொடுக்கப்படுது எப்படி பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா இந்த ஜப ஆலய தலைவனுடைய மகளுக்கு சுகம் கொடுத்ததுனால அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அழிக்கப்பட்டிருப்பாங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் தவிர இதில் பெருசாக ஒன்றும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண இல்லை அடுத்தது அவர் வந்து பரிவுள்ளம் கொண்டவராக இருக்கிறாருன்னு தொடர்ந்து வாசிக்கிறோம் வாசிங்க இருபத்தி முப்பத்தி ஆறாம் வாசனம் அப்போ அந்த இயேசு மனதுருகின்றவராக இருக்கிறார் தன் மக்கள் ஆடுகள் அந்த மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல இருக்குது அதுனா உண்மையிலே இவர்களுக்கு ஆடுகளுக்கு மெய்ப்பன் இருக்கிறாங்க யார் அந்த மெய்ப்பன் இந்த பரிசெயர் சதுசெயர் வேதப்பாரர்கள் ஆசாரியன் பிரதான ஆசாரியர் தான் மெய்ப்பெண்கள் ஆனால் மெய்ப்பர்கள் ஆடுகளை மெய்க்காமல் தங்களே தங்களை என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இந்த ஆடுகள் இருக்கிறது அப்போ இதுக்காக தன்னையே ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு மெய்ப்பனாக அர்ப்பணிக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை இப்போ தான் அவர் உணர்கிறார் அதாவது அறுப்போ மிகுதி வேலை ஆட்களும் 
குறிஞ்சோம் அப்போது அறுப்பின் எஜமானனுக்கு என்ன பண்ணோம் செய்தி சொல்லுங்கள் என்ன செய்தி வேலை ஆட்களை அனுப்பும்படியாக அதாவது அறுவடைக்கு ஆட்களை அனுப்பும்படியாக எஜமானனுக்கு செய்தி சொல்லுங்கன்னு கேட்குறார் ரைட்டுங்களா இதோடு இந்த ஒன்பதாம் அதிகாரம் முடிவடைகிறது இதுக்கு அடுத்தது பத்தாம் அதிகாரத்துக்குள்ளாக நாம் போக இருக்கிறோம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு தம்முடைய சீடர்களை அவர் தெரிந்து கொள்ளுகின்றார் அந்த சீடர்களை ஊழியத்திற்கு என்று அனுப்புகிறார் ஏன்னா இப்போ கடைசி வசனம் என்னன்னு முடிகிறது வேலை ஆட்களும் குறைவு அறுப்போ மிகுதி இப்போ அறுப்புக்கு வேலை ஆட்களை ஏசு என்ன பண்றாரு அனுப்புறார் தான் ஒருவரால இதை செய்ய முடியாது என்பதை இயேசு உணர்ந்து தன்னுடைய கூட்டத்தை அவர் என்ன பண்றாரு ட்ரெயின் பண்ணிட்டார் பத்து அதிகாரத்துக்குள்ள அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணி இப்போ அவங்கள அனுப்ப போறாரு எப்படி அனுப்புறாரா அவங்களுடைய பேர் பட்டியல் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒன்னாம் வசனத்துல இருந்து நாலாம் வசனம் வரை இப்போ அவர்களுக்கு என்ன அதிகாரம் கொடுக்குறாரு நோய்களையும் ஆவிகளையும் துரத்துவதற்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்குறாரு இந்த பனிரெண்டு பேர் யாருன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு லிஸ்ட் வாசிங்க பேருதுரு சீமோன் இவர் யாரு மீனவர் அடுத்தது மீனவர் அடுத்தது மீனவர் மீனவர் நாலு மீனவர் அப்புறம் பிலிப்பு பத்தமையோ தோமா இப்போ இதுல பத்தலமே யாரு சீசரா அது மட்டும் இல்ல அவர் எப்படி சீசரானாரு பத்தலமேயோ பத்துமேயோ அதான் பத்தலமேயோ கண் பார்வை இல்லாத ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்தார் பாருங்க அந்த மனித சாதாரண பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தவர் ஆண்டவருடைய சீடராக மாறுகின்றதாக நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்தது வாசிங்க தோமா ஆயக்காரனாகிய மத்தேயூ யாக்கோபு லெபேயூ ஆ இப்போது இந்த கூட்டம் பாருங்கள் சாதாரண மக்கள் இதில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அப்படின்னா ரொம்ப படித்தவர் அப்படின்னா ஆயக்காரனாகிய மத்தையு அவர் தான் வந்து கொஞ்சம் அறிவாளி கொஞ்சம் படித்தவர் எழுத்து புலமை இருக்கிறார் அடுத்தது யூதர்களில் நாலு குழு இருக்குது ஒன்று பரிசெயர் சதுசெயர் வேதப்பாரர் நாலாவது செலுத்தியர் செலுத்தியர் யாருன்னா தீவிரவாதிங்க இன்றைக்கி எப்படி இந்தியாவில் மாவோயிஸ்ட்டு அடுத்தது வேறு யார் இருக்கிறாங்க நக்சலைட்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி யூதர்களுக்குள்ளாக தீவிரவாதிகள் ஆயுதம் எழுந்தி போராடுபவர்கள் இந்த காணானியனாகிய சீமோன் இவங்க வந்து யாருனா செலுத்தியர்கள் தே ஆர் கால செலட்ஸ் செலட்ஸ்னா ஜீல் அப்படின்வாங்க ஜீல்னா வெறியர்கள் தன் தேசம் விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வெற்றி வெறியோடு போராடுபவர்கள் யார் இந்த செலுத்தியர்கள் அதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் இந்த சீமோன் அப்போ இயேசுடைய டீமில் மீனவர் ஆயக்காரன் தீவிரவாதி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு குரூப் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறார் அதுவும் இந்த பன்னெண்டு பேர் அழைத்து அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்குறாரு என்ன அதிகாரம்னா பேய்களை துரத்தவும் வியாதியஸ்தர்களை சுகப்படுத்தவும் இப்போது ஐந்தாம் வசனத்துலேருந்து பதினைஞ்சாம் வசனம் வரையிலே அவர்களை அனுப்பும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது எதுக்கு அனுப்புகிறாரு அறுவடைக்கு அனுப்புகிறார் ஆறாம் வசனத்தை ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிங்க இந்த வசனம் இது ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பாரான்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கிற வசனம் ஏன் அப்படின்னா ஆண்டவர் எங்க போவாதன்றாரு எங்க போவாதன்றாரு பாருங்களேன் அந்த வசனத்துல புறஜாதியார் நாடுகளுக்கு அப்ப நீ எங்க தான் போனன்றாரு யூதருக்கு தான் போனோம் புறஜாதியார் கிட்ட போகாதன்றாரு அப்போ எனக்கு இது கேள்வி இது ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பாரா அப்படின்றது ஒரு இது சரி ரைட்டு ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு என்ன நோக்கம் அப்படின்னா முதல்ல ஆண்டவர் யாரை ரச்சிக்கணும்னு விரும்புறாரு யூதர்களே ரச்சிக்கணும்னாரு ஏன்னா யோவான்ல அது வருது பாருங்க அவர் வந்து தன் சொந்த மக்களுக்குள்ளாக வந்தா தன் சொந்த ஜனம் அவரே ஏத்துக்கல அப்படின்றத தான் வந்து சொல்றாரு முதல்ல அவர்களை யூதர்களுக்குள்ளாக அனுப்பணும்னு பாக்குறாரு நீங்க முதல்ல யூத நாடுகளுக்குள்ள போங்க புறநத்தாறு சமாரியர்கள் வாழ்ற பகுதிக்கு என்ன பண்ணாதீங்க போவாதீங்கன்றாரு ஏழாம் வசனத்தை பாருங்க யோவான் பண்ண பிரசங்கம் இயேசு பண்ண பிரசங்கம் அதே பிரசங்கத்தை யார பண்ண சொல்றாரு சீசர்கள் பரலோக ராஜ்யம் 
சமீபித்திருக்கிறது மனம் திரும்புங்கள் அதுதான் இப்போ எட்டாம் வசனத்தை வாசிங்க இந்த வசனத்தை எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் இன்னைக்கு இலவசமாய் பெற்றதும் இலவசமாய் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன பண்றது காசு கொடுத்தாதான் இலவசமே இப்போ எதுவுமே கிடைக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா இன்னைக்கு ஊழியம் அப்படின்றது ஒரு நல்ல பிஸ்னஸா மாறிடுச்சு ரைட் அடுத்தது ஒன்பதாம் வசனத்துக்குள்ள போலாம் எதுவுமே எடுத்துன்னு போவாதுன்றாங்க இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்க வந்தா நான் ஐயா ஒரு கன்வென்ஷன் வைக்கிறோம் ஐயா நான் பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் வைங்க லைட் வைங்க ஐம்பதாயிரம் காணிக்க கொடுங்க பேனர் வைங்க டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க இத்தனை இத்தனை ஆயிரம் மக்கள் வந்தால் தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் வருவேன் இவ்வளோ ரூபாய் கேஷ் கொடுத்தா தான் வருவேன் ரைட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாருங்க ஆண்டவர் சொன்னதுக்கும் ஆண்டவர் அனுப்புனதுக்கும் இன்னைக்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் என்று சொல்றவங்க தீர்க்க தரிசின்றவங்க ஊழியக்காரன்றவங்க சகோதரன்றவங்க பிரதர்ன்றவங்க இவங்க எல்லாம் பண்ற அட்டூழியங்களை பாருங்க ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வேலைக்கும் இவங்க செய்யற வேலைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஆனா நம்ம ஜனங்க என்ன பண்ண மாட்டேங்குதுங்க உணர மாட்டேங்குது அவங்க கிட்ட தான் போய் என்ன பண்றாங்க தலையை கொடுத்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுங்க என் வாழ்க்கையில என்ன நடக்க போகுதுன்னு குறி கேட்டணும் உக்காந்துங்கிறாங்க சரி ரைட் அடுத்தது போலாம் பதினோராம் வசனம் அப்ப எங்க போனாலும் அங்க இருக்கிற மக்களோடு இணைந்து வாழுங்க அவங்க வீட்டுக்கு போனாலும் முதல்ல ஆசீர்வாதம் கொடுங்க நீங்க ஆசீர்வாதம் கூறுனீங்கன்னா அதுக்கு பாத்திரமானது தான் அந்த ஆசீர்வாதம் அந்த வீட்டுக்கு போவோம் இல்லைன்னா அது திரும்பி உன்ன இடத்துல வர யார் இடத்துல சண்டை போட்டுக்காதீங்க யாரையும் சபிச்சுக்காதீங்க எல்லாரையும் நேசிங்க எல்லா இடத்துலயும் போய் என்ன பண்ணுங்க ஊழியம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பதினைஞ்சாம் மாசனத்தை பாருங்க அப்ப நீங்க சொல்றீங்க அவங்க ஏத்துக்கல அப்படின்னா அதுக்கான பதில் எது போல இருக்கும் சோதம் குமாராவுக்கு இருந்த அதை காட்டிலும் மோசமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார் சரிங்களா இப்ப ஆண்டவர் அவர்களை அனுப்புகிறார் அவங்க அனுப்பும் போது அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை நடக்கும்ன்றது என்ன பண்றாரு சொல்லி அனுப்புறாரு அதுதான் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டாம் பதினாறாம் மாசனத்துல இருந்து இருபத்தி அஞ்சாம் மாசனம் வரை வாசிங்க ஆடுகளை ஓனாய்க்குள்ள அனுப்புறது போல ஓனாய்க்கு ஆட்டு மந்தைகளுக்குள்ள ஓனாய் அனுப்பல எதுக்குள்ள அனுப்புறாரா ஓனாய்க்கு நடுவுல ஆட்டை அனுப்புறாரு அப்ப தன் மக்களை தன் சீடர்களை இயேசு ஆட்டு ஆடுகளை போல பாக்குறார் ஓனாய்க்குள்ள அனுப்புறது போல நான் என்ன பண்றேன் அனுப்புறேன் அப்புறம் பல நேரங்களில் பாம்பை குறித்து நமக்கு ஒரு எதிர்மறையான சிந்தனை இருக்கு ஆண்டவர் இங்க பாம்பை குறித்து ஒரு நேர்மையான ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனை கொடுத்தார் பாம்பை போல வினா உள்ளவர்களா பாம்பு என்ன பண்ணோம் எல்லாத்தையும் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும் எது கரெக்டு எது தப்பு தன்னை சுற்றிலே இருக்குது அப்படியே ஆக்டிவா இருந்துட்டே இருக்கும் பாம்பு சும்மா அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருக்கோம் அது போல அடுத்தது புறாவை போல அப்போ எதுவுமே உள்ளத்துல வச்சுன்னு வெளியில நடிக்காதீங்க கபடற்றவர்களாய் தூய்மையானவர்களா இருங்கன்னு சொல்றாரு அடுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாரு பாருங்க மனுஷர்கள் குறிப்பா எந்த மனுஷர்கள்னா யூத மனிதர்களை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா அவங்கள சங்கங்களை கிட்ட கூட்டு போவாங்க அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க உங்களை நீதிமன்றத்துக்கு கூட்டு போவாங்க சங்கங்கள் அப்படின்னு போது யூதர்களுக்கு முக்கியமான சங்கம்னா சங்ககிரி சங்கம் அதுல தான் எழுபது பேர் இருப்பாங்க அந்த எழுபது பேர் தான் மக்களுடைய விசாரணை செய்து அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க அதோடைய தலைவர் யாருன்னா பிரதான ஆசாரியன் இந்த சங்கங்களை உங்களுக்கு கூட்டு போய் உங்களை அடிப்பாங்க வாசிங்க தொடர்ந்து வாரி நாள் சவுக்கு நாள் என்ன பண்ணுவாங்க ஜபாலயத்துல உங்களை அடிப்பாங்க அப்புறம் அப்போ ஆண்டவர் வந்து சொல்றாரு நீங்க அந்த இடத்துல அந்த ராஜாக்களுக்கு மத்தியில உங்க மேல குற்றம் சாட்டுகிறவர்களுக்கு எதிராக நீங்க என்ன பேசணும்னு யோசிக்காதீங்க அது அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு அருளப்படும் இன்னைக்கு கூட பாருங்க நம்ம ஊழியம் பண்றோம் கடவுளை பத்தி சொல்றோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற இந்திய தேசத்துல இருக்கிற தலைவர்கள் நமக்கு எதிராக தான் இருக்கிறாங்க ஆனாலும் கத்தர் அவர்களுக்கு எதிராக நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் கத்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் ஏன்னா நம்ம பேசல யார் பேசுறோம் ஆவியானவர் தான் பேசுறோம் அதனால நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லைன்றார் இருபதாம் வசனத்தை வாசிங்க ஒன்னு 
சகோதரன் தன் சகோதரியனையும் ஆ அப்ப இந்த இறுதி நாட்களிலே மக்களுக்கு விரோதமாய் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க மாற ஆரம்பிப்பாங்க பெற்றோரே பிள்ளையே கொலை செய்வாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நாட்கள் வர இருக்கிறது அப்படின்றாரு இருபத்தி மூணு வாசிங்க ஆண்டவருடைய வருகைக்குள்ளாக மொத்தம் சுற்றி ஆண்டவருடைய வருகையும் அவருடைய மீட்பின் செய்தியை மொத்தமே என்ன பண்ணுங்க பிரசங்கம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு இருபத்தஞ்சாம் வசனத்தை போல வாசிங்க ஆண்டவரே என்னன்னு சொல்றாங்க பேசப்பா பிசாசுகளுடைய தலைவன்றாங்க என்னையே அப்படி சொல்றாங்கன்னா உன்ன என்னன்னு சொல்லுவானுங்க பாரு அப்படின்றாரு தொடர்ந்து வாசிங்க அது அதுதான் சொல்றாரு இருபத்தி ஆறாம் வசனத்துல அவர்களுக்கு பயப்படாதீர்கள் அப்படின்றாரு சரிங்களா இதோடு இதை நம்ம முடிக்கிறோம் நேரமாயிடுச்சு